بسم الله الرحمن الرحيم আজ আমরা একটা নতুন কাজ শুরু করতে যাচ্ছি সে কাজটা হচ্ছে আমরা একটা পিএসপি তে ডেভেলপমেন্টের কাজ যেটা আমরা জানি পিএসপি হচ্ছে ডেভেলপমেন্টের জন্য কাজ করা হয় তো পিএসপি ডেভেলপমেন্টের কাজগুলো আসলে আমরা এমন ভাবে কাজ করি যেটা দেখা যাচ্ছে যে আমাদের কাজে দাঁড়ার বাইরে তো আমাদের সবচেয়ে বড় যে ভুলটা করি সেটা হচ্ছে কি আমরা একটা কাজে পরিপূর্ণ জ্ঞান মানে শিখানো হলেই অন্য একটা কাজে চলে যাই তো একটা কাজ শিখতে আসলে আমাদের অনেক সময়ের প্রয়োজন আর আমরা যখন কোনো ট্রেনিং করি তখন দেখা যাচ্ছে আমাদের শিখার উপরে আসলে বেস করে করানো ওরা আসলে ক্লাসগুলো শেষ করার জন্য ওদেরকে ক্লাসগুলো করানো হয় তো সেই ক্ষেত্রে হিসেব করে দেখা যাচ্ছে আমরা একটা কাজ ভালোভাবে না শিখতে কি অন্য একটা ক্লাস আমাদেরকে চলে যেতে হয় অন্য একটা টপিক্স নিয়ে আলোচনা করতে হয় আবার অন্য একটা টপিক্স নিয়ে পড়াশোনা করতে হয় তো আমি যে কাজটা করবো সেটা হচ্ছে আমরা একটা টপিক্স ভালো করে শিখে তারপর আমরা একটা জায়গাতে যাব তো আর আমরা যে কাজটা করবো সেটা হচ্ছে আমরা একটা রিয়েল প্রজেক্ট করব। রিয়েল প্রজেক্টের মধ্যে যে আমরা সর্বপ্রথম যে কাজটা করবো সেটা হচ্ছে আমরা একটা ফরম করব ফরমের ভিতরে দেখা যাচ্ছে অনেক রকমের একটা ফিল্ড থাকে আমরা যখন একটা অনলাইন ফর্ম পূরণ করতে যাই তো আমরা সবগুলো ফরমের মূলত সব কিছু একই থাকে কিন্তু একসাথে অনেকগুলো দেখানোর কারণে দেখা যাচ্ছে আমাদের মধ্যে এই মানে জড়তা তৈরি হয় বা আমরা পেয়েছি ফেলি তো সেই ক্ষেত্রে আমরা আজকে ছোট্ট একটা কাজ করব আমাদের পিএসপি ছোট্ট একটা ফর্ম ডেভেলপমেন্ট করবো যেটাতে আমরা করে যে কোনো ফর্ম কি ডেভেলপমেন্টের মোটা বুঝে যাই পরবর্তীতে আমরা আমাদের ফর্মটাকে আস্তে আস্তে বড় করবো এটাই হচ্ছে আমাদের একটা রিয়েল প্রজেক্ট তো এই আমাদেরকে ফিএসপিতে কাজ করতে হলে ফিএসপির একটা এনভারনমেন্ট বা আমার মেশিনে যে আমার কম্পিউটারে আমি ফিএসপিতে কাজ করার জন্য আমাকে যে কাজটা করতে হয় সেটা হচ্ছে সর্বপ্রথম আমাকে একটা সার্ভার কম্পিউটার ডাউনলোড করে নিতে হবে কারণ আমরা জানি ফিএসপি হচ্ছে একটি স্ক্রিপ্টিং ল্যাঙ্গুয়েজ আর এটার হচ্ছে সার্ভার দিয়ে কাজ করতে হয় তো আমাদের মেশিনটাকে যদি বা আমাদের কম্পিউটারটাকে যখন আমরা সার্ভার করতে যাই তখন আমাদেরকে সর্বপ্রথম একটা সার্ভার ডাউনলোড করে নিতে হয় সেটা হচ্ছে আমি পার্সোনালি ইউজ করি হচ্ছে এই সার্ভারটা সে যেটা হচ্ছে এই যে জাম্প সার্ভার এক্স এম পি জাম্প আমরা ইউটিউবে বা আমরা গুগলে গিয়ে আমরা এই সার্ভারটাকে ডাউনলোড করে নেব এই সার্ভারটাকে ডাউনলোড করে নিলে তারপরে পরবর্তীতে এখান থেকে আমরা জায়গা হচ্ছে জাম্প ফর উইন্ডোজ এই উইন্ডোজ যাবো না আমরা এই সার্ভারটাকে ডাউনলোড করে নেব ডাউনলোড করার পরে আমাদের যে কাজটা হবে সে কাজটা হচ্ছে আমি ডাউনলোড করে নিচ্ছি অলরেডি নিয়ে আমার এখানে রেখে দিছি এই সার্ভারটাকে আমরা ক্লিক করবো ক্লিক করার পরে এখানে দুইটা জিনিস আসবে সেটা হচ্ছে এই যে অ্যাপ আসি এবং মাই এসকুয়েল এখানে সবগুলো বাটন থাকে সেটা হচ্ছে স্টার্ট অপশন থাকে যে স্টার্ট করা আছে তো আমরা এখানে আমি স্টার্ট করে রাখছি আগে স্টার্ট করে নিছি আর এই স্টার্টটা আপনি সবসময় যদি করতে চান মানে যাতে করে আপনার ওপেন করলে যাতে সার্ভারটা স্টার্ট হয়ে যায় সেটার জন্য আপনি কনফিগে যেতে পারেন কনফিগে যাই এই অ্যাপ আসে এবং মাই স্কুলে যদি টিক্সি নদিন তাহলে আপনাকে বারবার এখানে আর স্টার্ট বাটনটা ক্লিক করতে হবে না যখন আপনি এটাতে ক্লিক করবেন জাম্প সার্ভারে ক্লিক করবেন অটোমেটিক আপনার সার্ভারটা ওপেন হয়ে যাবে এরপরে আপনার এখানে স্টার্ট বাটনটা অটো হয়ে যাবে অটো করার জন্য এই দুইটা অপশানে ক্লিক করবেন এরপর সেভ বাটনে ক্লিক করলে এটা অটো হয়ে যাবে এর পরবর্তীতে আপনাকে বারবার ই করতে হবে যেমন আমি এখন আমার সার্ভারটা অফ করে দিছি আবার যদি আমি এটাকে ক্লোজ ওপেন করতে চাই তাহলে আমাকে ক্লিক করা লাগবে না কিন্তু এখানে ক্লিক করেই কি আমার সার্ভারটাকে কি ওপেন করে নিতে হবে এটা ওপেন যখন আমরা সার্ভার ক্লিক করে নেব তখন আমাদের আরেকটা জিনিস লাগবে সেটা হচ্ছে কি আমাদের একটা কোড এডিট লাগবে যে জায়গাতে আমরা আমাদের কোডগুলো লিখব তো বেসিক্যালি আমি দুইটা কোড এডিটর ইউজ করি আমার কাছে দুইটা কোড এডিটরই ভালো লাগে এর মধ্যে আপনারা যে কোনো একটা চয়েস করতে পারেন তবে একটাতে কাজ করে সবচেয়ে বেটার কারণ দুইটাতে করতে গেলে দেখা যাচ্ছে কি অনেক সময় এনভারনমেন্ট বা দুইটা কোড এডিটর দুই রকম কাজ করে অভ্যস্ত এই জন্যই সুযোগ সুবিধার দিক থেকে দুইটা দুই রকম অনেক সময় পেস লেগে যায় তো আমি এখানে যে কাজগুলো করব সেটা হচ্ছে আমি সাব লাইম ট্যাক্স নামক একটা কোড এডিটর আছে এই যে সাব লাইম ট্যাক্স আপনার নামটা ভালো করে খেয়াল করেন সেটা হচ্ছে সাব লাইম ট্যাক্স এই যে এখানে উপরে দেওয়া আছে সাব লাইম ট্যাক্স এডিটর তো এটাতে আমরা আমাদের কোডগুলো কি লিখব তো এটাতে কোডগুলো লিখতে গেলে আমাদেরকে যে কাজটা করতে হবে সর্বত আমরা যখন সার্ভার স্টার্ট করলাম আমার সার্ভারটা এ নিয়ে তিনবার স্টার্ট হয়েছে এই যে আমার সার্ভারটা এখন স্টার্ট আছে আমাকে যে কাজটা করতে হবে সর্বতম আমাকে যেতে হবে হচ্ছে আমার ফোল্ডারে ফোল্ডারে যাওয়ার পর আমি সি ড্রাইভে যাব সার্ভার যখন কিন্তু তখন আমার এখানে একটা ফোল্ডার থাকবে জাম্প নামে জাম্পে যাওয়ার পর এখানে আরেকটা ফোল্ডার থাকবে সেটা হচ্ছে এস টি ডকস এই যে এস টি ডকস ফোল্ডারে গিয়ে তারপর আমি এখানে একটা ফোল্ডার করবো আমার নিজস্ব কাজের জন্য সেটা হচ্ছে মা
जस्ट हमें जो हमारे फर्म कर माइ फर्म लिखब पी एस पी दी है अवश्य पी एस पी दी पी एस पी देवारे एखे एस दिए दी एस दिए देवारे ये फाइल्ट के सब लाइन टैक्स डेटर टाइम आगे ओपन कर तपर हमारे जो माइ फर्म फर्म से फर्म टाइने ऐड़े दिए भाई कि हेटे दिए ओपन कर तो ओपन कर मूलत फाइल्ट ओपन हो गए यहाँ से पी एस पी कोड लिखते पर जमन पी एस पी टाइम आसते एक लिखल जेको एक जिन लिखल बांगलेश एन जी एल एस एच बांगलेश आज के बेसिक जो क्लस सार्वरता क्या स्टार्ट करते हैं से देखो एरपर ये कंट्रोल एस दीब सेव करब कंट्रोल एस दिए सेव करार क्यों रान कर तक एक ब्राउजारे चले जाबर जो ब्राउजार थे ब्राउजार गई एखे लिखब लोकल होस्ट एल ओ सी एल लोकल होस्ट एल ओ सी एल एच ओ एस टी होस्ट लोकल होस्ट कथा लिखे पर हमें एक स्लैश दीब स्लैश दिए लिखब वही जो फोल्डार तैरि कर फोल्डार माइ एफ ओ आर एम फर्म लिखे एपर फोल्डारे ढुकल फोल्डारे भरे जो फाइल्ट निल हे आर एक स्लैश दिए माइ फर्म डट पी एस पी एफ ओ आर एम फर्म डट पी एस पी निल तक हमें एंटार देव एंटार दिए देखो जो देखें बांगलेश मैं जो कोड एडिटर जाए लिखते जिसटा एखे जो आकटू बाड़े लिखी इज माइ कान्ट्री सीओ एन टीआर वाइ कान्ट्री बांगलेश इज माइ कान्ट्री एपर आप सेफ देव जिस सेफ दी आर जो ब्राउजारे जा रिलोड दी एक रिलोड अपशन तक देखिए बांगलेश इज माइ कान्ट्री तरह मैं फेसबुक रान करते किस माध्यम लोकल होस्ट हमारे सार्वर माध्यम माइ फ्रम फोल्डारे गलम माइ फ्रम फोल्डार के माइ फ्रम पी एस पी ते गल तो आज के क्षेत्र करब छोटो एक फर्म तैरि करब से फर्म तैरि करते गए जे क्षेत्र करब से सर्वप्रथम एक एस टी एम एल फर्म आगे डिजाइन कर जाते कर परवर्ती डेवलप करते तो एस टी एम एल फर्म पूरण डिजाइन करते गले क्या करते हैं आगे एस टी एम एल जो इन्हें एस टी एम एल दी तक हमारे एक अटोमेटिक देखा दीस और ये लिखब टाइटल माइ एफ ओ आर एम फर्म बड़ी हमारे मत एक फर्म तैरि कर एस टी एम एल एर भरे फर्म तैरि कर फर्म नामक एक टैग आग टाइम एफजे फर्म टैग टाइम फर्म टैग दिए दिल फर्म टैगर भरे फर्म तैरि करब फर्म तैरि करते गले साधारण देखीजे अनेक रकम फिल्ड थे तो फिल्डगुल्लो थे मात्र तीनटे फिल्ड नहीं आज के क्ज करब नेम इमेल और कन्टैक्ट नम्बर यह तीनटे फिल्ड नहीं क्ज करब नेम जो क्ज करते चाहिए कि नेम नेम दिए एक ब्रेक देव जाते परवर्ती फिल्ड तैरि करी से आसे तो एन नेम और हे इनपुट जेत नेम टाइम इनपुट देव से क्षेत्र में इनपुट एक नहीं निल इनपुटा के जिन देखें नेम जेहतुदा टैक्स है सब समय तो टाइप दीब कि टैक्स टैक्सर पर देखा जाने आसते कि नेम तो नेम नामक एक अपशन आसते जेहतुदा फिल्डर नाम हमें नेम तो एखे दिए देव कि म नेम ने पर एखे आपका क्ज क्ज करब अतरिक्त भावे नेब से आईडी आईडी नहीं आईडी दीब नेम एन एम इम और नीते चाहले ना जाए हे प्लेस होल्डार पी एल एस सी प्लेस होल्डार एखे दी अटोमेटिक कोडगू चले आसेज कोड एडिट खूब भाला लगे से लिखते परि हमें इ एन टी इर एंटार वाइर यू मूलत रान कर जीत शुद्ध युटुक मात्र एक कोड तैरि कर लगने देखी लक्ष्य करी हमें ये नेम जो ये नेम कस नेम आसतेम टाइम एखे दिए नेमटा तो नेमटा जो ये दी और 
এই নেমটা কিন্তু ওখানে আসে নাই এটা হচ্ছে আমরা যখন ডেভেলপমেন্ট করব তখন আমাদের এটা প্রয়োজন করবে আইডিটা তখন আমাদের ডেভেলপমেন্ট করার জন্য প্রয়োজন করবে বা ডিজাইনের সিএসএস নিয়ে আমরা যখন কাজ করব তখন আমাদের প্রয়োজন করবে আর প্লেস হোল্ডার যে প্লেস হোল্ডার যে জিনিসটা দিলাম এন্টার ইউ নেম মানে যখন আমি এন্টার ইউ নেম দিলাম এখানে তখন আমাদের সাইটে দেখেন এই যে এখানে ফিল্ডের ভিতরে এন্টার ইউ নেমটা কতটা চলে আসছে যখন আমরা এখানে নাম টাইপ করব তখন আমাদের এটা চলে যায় ঠিক যেমন আমি যদি লিখি এ এ আমি তখন আমাদের এটা চলে গেছে আবার যখন এটা খালি হয়ে যায় তখন আমাদের কি এই জিনিসটা চলে আসে তো প্লেস হোল্ডারের যে আমরা যে কাজটা করি এ শুধু এতটুকু এটাকে যদি আমরা আর একটু সুন্দর করে সাজাতে যাই তাহলে আমরা এটা সামনে পিছিয়ে একটু সুন্দর করে দিই সেখানে হচ্ছে আমরা একটা ট্যাগ নিলাম সেটা হচ্ছে লেভেল এই যে লেভেল ট্যাগটা চলে আসছে লেভেল ট্যাগের ভিতরে আমরা নেম ট্যাগটাকেই বসিয়ে দিই নেম লেখাটা তাহলে আমাদের জিনিসটা একদম পারফেক্টলি হবে এই যে নেম দিয়ে দিলাম তাহলে এখন এখানে কোনো পরিবর্তন আসবে না বাট আমার এটা ডিজাইনের ক্ষেত্রে জন্য অনেক মানে সিকিউর হবে আর কি যে আমার ডিজাইনটা সুন্দর হবে যে আমার কোনো এখানে কি রিপ্লেস দিলাম রিপ্লেস দেওয়ার পরে মানে আমি আসলে এফ ফাইভ টিপ দিই কিবোর্ডের মাধ্যমে এফ ফাইভ দিতে হয় না হয় এখানে রিপ্লেস বাটারে ক্লিক করতে হয় তো এই হলো আমাদের টোটাল একটা ফিল্ড আমরা তৈরি করে ফেললাম এভাবে আমরা মোট দু তিনটে ফিল্ড নিয়ে আজকে কাজ করবো তিনটে ফিল্ড নিয়ে কাজ করতে গেলে এটাকে আমরা যদি কপি করি কন্ট্রোল সি একটু পিছনে গিয়ে কন্ট্রোল ভি দিলাম তাহলে আমরা এখানে যেহেতু নেম নিলাম আর একটা দেবো আমরা কি ইমেল ই এম এ আই এল ইমেল নিলাম তাহলে ইমেলের টাইপ হবে সব সময় ইমেল এটা খেয়াল রাখতে হবে যেহেতু ইমেল একটা ই লেখা থাকে সেখানে ইমেল আর এখানে নেমটাও দেবো কি ইমেল ওখানে আমরা ইমেল দিলাম আর আমাদের যে আইডিটা আছে সেটাও আমরা ইমেল করে দিলাম আর ফেস হোল্ডারে দিতে পারি এন্টার ইউর ইমেল এরপরে আমরা আরেকটা যদি ফিল্ড নিই তাহলে সে ফিল্ডটা হবে এখানে আমরা আবার যদি দিই কন্ট্রাক্ট নি কন্ট্রাক্ট সিও এন টি এস টি কন্ট্রাক্ট ঠিক আছে তাহলে কন্ট্রাক্টের একটা জিনিস আমরা খেয়াল করি কন্ট্রাক্টে সবসময় কখনো ট্যাক্স হয় না সেখানে হয় নাম্বার তাহলে এখানে আমরা দিয়ে দেবো এন এম বি ই আর নাম্বার আর এখানে নেমটা দেবো হচ্ছে কন্ট্রাক্ট যেহেতু আমরা কি কন্ট্রাক্ট দিলাম আইডিতেও দেবো কি কন্ট্রাক্ট ইউ সি টি কন্ট্রাক্ট এস ইটি चले এখানে একটা জিনিস কি যদি কেউ উপর দিয়ে নেম দে এই নেমটা দেয় তখন আর এখানে প্লেস হোল্ডারটা প্রয়োজন পড়ে না আর যখন এটা না থাকে তখন এটা দিতে হয় তবু আমরা দিলাম আমাদের শেখার জন্য যেহেতু আমরা শিখতেছি পরবর্তীতে যখন আমাদের প্রয়োজন পড়বে না তখন আমরা এটা কি চেঞ্জ করে দেব তাহলে আজ আমাদের যে ক্লাস সেটা হচ্ছে এতটুকু জাস্ট আমরা একটা ফর্ম ফিল করবো আর আমাদের এনভায়রনমেন্টটা তৈরি করবো কিন্তু এখন আমাদের যে অনেকে বলতে পারেন যে এটা তো আমরা এতটুকু কাজ আমরা জানি হ্যাঁ জানেন ঠিক আছে কিন্তু আমার এখানে একটা কাজ হচ্ছে আমাদের প্র্যাকটিসটার জন্য যে আমি এই কাজটা যে দিচ্ছি আপনি দশটা ফর্ম এভাবে তৈরি করবেন আমাকে যেহেতু আমরা যে কাজ করবো একটা ফর্ম করে চলে যাই অন্য একটা কাজে আমি সেটা চাচ্ছি না আমি চাচ্ছি এই কাজটাকে আপনি দশবার করবেন দশবার করলে কি হবে এই কাজটাতে যত আপনি বারবার করতে থাকবেন বারবার করতে থাকবেন এটা কি আপনার ততই আয়ত্তে আসতে থাকবে আর আমরা আপনি বলছিলেন যে ছোটো ছোটো করে আমরা আসলে ক্লাসগুলো নেব যাতে করে আমাদের প্রত্যেকটা পাঠ আমরা খুব ভালোভাবে বুঝতে যেতে পারি যখন এই অংশটুকু ছোট একটা অংশটুকু আপনি দশ বার করবেন তখন আপনার এখানে টাইপ নেম আইডি প্লেস হোল্ডার এই জিনিসগুলো আপনার বারবার মুখস্থ হয়ে যাবে যখন এগুলো মুখস্থ হয়ে যাবে তখন আমরা পরবর্তীতে কাজটা করতে গিয়ে এখন এখানে আমি চাইলে আরও বিশটা ফিল্ড দিতে পারি যেমন আমাদের পাসওয়ার্ড দিতে পারি ডেট অফ বার্থ দিতে পারি তারপর আমাদের সিটি দিতে পারি 
তারপরে আমরা বিভিন্ন রকমের ফিল্ড থাকে আরও যে ফিল্ডগুলো থাকে সবগুলো ফিল্ড দিতে পারি সুতরাং আমরা সবগুলো ফিল্ড দেব পরে আস্তে আস্তে যখন এই তিনটা আমাদের সম্পূর্ণ ডেভেলপমেন্ট হয়ে যাবে তখন আমরা আরেকটা ফিল্ড এটার সাথে অ্যাড করব যখন আমাদের এটা আরেকটা হয়ে যাবে তখন আমরা আরেকটা এটার সাথে অ্যাড করব তাহলে মানে আমরা এই কাজটাকে যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের ফুল ফিল আপ না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত করতে থাকবো আর এই কাজটা আমি আপনাদেরকে দিচ্ছি এটা মিনিমাম দশটা ফর্ম তৈরি করবেন আর এখানে সেই সেই হিসেব করে আপনারা এখানে লিখবেন হচ্ছে ফরম নম মাই ফরম নং জিরো ওয়ান তো এভাবে যখন আমরা করবেন তখন আমরা যখন এখানে ফিল করবো তখন আমরা যে রিপ্রেস দিব রিপ্রেস দিলে আমি কী বলবো যখন লিখছি মাই ফরম নং ওয়ান এভাবে আপনি দশটা ফর্ম তৈরি করবেন যখন আমরা আবার ডেভেলপমেন্ট করবো একসাথে দশটা ফর্ম পর ডেভেলপমেন্ট করবো তখন আমাদের ওই একটা কাজে পরিবুক্ত পাকা হয়ে তখন আমরা কিন্তু সামনের দিকে আগাবো তখন আমাদের কোনো ফিসের কোনো ল্যাগিং থাকবে না এই উদ্দেশ্যে আমি ভিডিওগুলো ছোটো ছোটো করব আর প্রত্যেকটা কাজ অত অল্প করে দেখাবো যাতে করে মানে আমাদের যে প্রোগ্রামের প্রতি যে বয়টা থাকে কেন আমরা একটা জায়গা না শিখে আরেকটা জায়গায় চলে যাই কারণে আমরা আসলে সব বলে যাই তো এই জিনিসটাই আমাদের হচ্ছে আজকের ক্লাস টুকুই আল্লাহ হাফিজ